হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সুব্রক ইমানি এখন আমি বাংলা সিরিজ নন্দিনী রিভিউ করতে চলে এসছি যেটা ফিফটিন অক্টোবর অনওয়ার্ডস আট দ্য টাইমসে কিন্তু স্ট্রিম করে গেছে এই সিরিজটা স্ক্রিন প্লে ডিরেকশান দিয়েছে মীর মোহাম্মদ ফালাক এখানে কাস্টিংয়ে আছে রীতাভরি চক্রবর্তী কিঞ্জল নন্দা সুহত্র মুখোপাধ্যায় শ্বেতা মৌ ভট্টাচার্যা আলিভিয়া সরকার দেবজানী চ্যাটার্জি সহ আরও অনেকে তো কেমন লাগলো এই সিরিজটা আমার এই সব কিছু সম্পর্কে তোমার সাথে শেয়ার করব সো ওয়াই আর উই ওয়েচিং ফর লেটস স্টার্ট উইথ দ্য ভিডিও তো এই সিরিজটার গল্পটা হচ্ছে বেসড অন দি নভেল রিটেন বাই সায়ন্তনী পুটাটুন্ডা এবং টাইটেলটাও কিন্তু সেমই আছে নভেলের তো এখানে নটা এপিসোড আছে এবং নটা এপিসোড একসাথে মিলারে সিরিজটার ডিউরেশন ধারা হচ্ছে সাড়ে তিন ঘন্টার কাছাকাছি ন এইটার যে গল্পটা সেটা কিন্তু আমার টিজার বা ট্রেলার থেকে ভীষণ এনগ্রসিং মনে হয়েছিল বিকজ এরম টাইপের কনসেপ্ট কিন্তু আমরা এর আগে কখনো দেখিনি বাংলাতে এবং সেই জিনিসটাকে যে একটা ঘরোয়া পরিবেশে কিপিং ইন মাইন্ড দি মাইন্ডসেট অফ অডিয়েন্স বিকজ এই টাইপের গল্পগুলো তো সাধারণত একটা সার্টেন অডিয়েন্সকে কেটার করার জন্য তৈরি করা হয় সেই স্ক্রিন প্লের মাধ্যমে একটা ইউনিক স্টোরি টেলিংয়ের প্রসেস কিন্তু ফলো করা হয়েছে এবং অল ক্রেডিট গোজ টু দি রাইটার সায়ন্তনি পুটাটুন্ডা যে এত সুন্দর একটা কনসেপ্টকে সে এক্সিকিউট করেছে নিজের কলম দ্বারা এবং এই গল্পটা কিন্তু আমি কখনো পড়িনি তবে আমি যখন এটা ট্রেলার লঞ্চ ইভেন্টে গেছিলাম আমি সেখান থেকে নানা রকম তথ্য জেনেছিলাম সেই তথ্যগুলো আমাকে ভীষণ ইন্টারেস্ট জাগিয়েছিল এই সিরিজটাকে আরও দেখার জন্য তো সিরিজটার গল্পটা যদি ছোট করে বলা যায় গল্পটি হচ্ছে স্নিগ্ধার চরিত্রকে ঘিরে যে চরিত্রটা প্লে করছে রীতাভরি চক্রবর্তী এবং সে একটা বলক বাড়িতে বিয়ে করেছে তার হাজব্যান্ড ভীষণ লাভিং কেয়ারিং তার ইনলসরাও তাকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসে তো শি ইজ এক্সপেক্টিং নাও এক্সপেক্টিং করার পরে যখন রিপোর্টস দেখা যায় যে হোয়াট শি ইজ এক্সপেক্টিং উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ক্রাইম যে ফিটাসটাকে ডিটারমাইন করা হোয়েদার ইট ইজ মেল অর ফিমেল সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা জানতে পারে সে একজন ফিমেলকে জন্ম দেবে এবং এইটা হওয়ার পর থেকে ঘরের মধ্যে একটা টেনশান বিল্ড আপ হয়েছে এবং সেটা রিজনিং দিয়েছে যে সেই বাড়ির একটা সুপারস্টিশিয়াস বিলিভ আছে যে সেই বাড়ির প্রথম সন্তান সবসময় একটা মেল হবে নট আ ফিমেল তাই জন্য এই বাচ্চাটাকে অ্যাবর্ড করতে হবে এবং সেটার জন্য দায়িত্ব দেয় কিঞ্জল নন্দার চরিত্রকে যে তার ওয়াইফকে সে কনভিন্স করবে নানা রকম বুঝুং বাজুং যেয়ে কিন্তু গল্পের টুইস্ট আসে যে মার কাছে তার মেয়ে যে এখনো জন্মায়নি সে ফোন করে বলছে যে আমাকে সবাই মারতে চাইছে তুমি আমাকে বাঁচাও তারপরে একটা মা আর মেয়ের এই কথোপকথনটা কোথায় নিয়ে যায় এই গল্পটাকে এবং আলটিমেটলি এই মিস্ট্রিটা কি অফ অ্যান আনবন চাইল্ড স্পিকিং টু হার মাদার জানতে গেলে তোমাদের এই সিরিজটা দেখতে হবে না ওই সিরিজের মধ্যে এই পার্টটা একরকমভাবে দেখিয়েছে এবং আর কিছু কিছু সুপারস্টিশিয়াস বিলিফ বা কিছু ওই ফিমেল সেন্ট্রিক ইমোশনসকে এক্সিকিউট করেছে দুটো সাপ্লট দিয়ে এই দুটো সাপ্লট কিন্তু একটি হলো শ্বেতা মৌ ভট্টাচার্যার চরিত্রকে ঘিরে আর একটি হলো আলিভিয়া সরকারের চরিত্রকে ঘিরে এবং আলিভিয়া সরকারের চরিত্রেরই হাজব্যান্ডের রোল এখানে প্লে করেছে সুহত্র মুখোপাধ্যায় যে এই গল্পটাকে ন্যারেট করে নিজের মতো করে কিঞ্জল নন্দার চরিত্রকে এবং ইনিশিয়ালি যখন সে ন্যারেট করে এবং আমাদেরকে গল্পটা দেখানো হয় তোমরা কখনোই বুঝতে পারবে না যে আলটিমেটলি ক্লাইম্যাক্সে গিয়ে কী হতে চলেছে অ্যান্ড দ্য ক্লাইম্যাক্স ইজ চেরি অন দ্য কেক ফর দিস সিরিজ এত সুন্দর একটা ক্লাইম্যাক্স বিল্ড আপ হয়েছে যে যা যা তোমরা চিন্তাভাবনা করবে প্রত্যেকটা জিনিস আমি বলছি বিফলে যাবে যখন তোমরা এই সিরিজটা এন্ড আপ করবে এবং দেবযানী চ্যাটার্জি যে এখানে শাশুড়ির রোল প্লে করে রীতাভরি চক্রবর্তীর চরিত্রে তিনি একটা অদ্ভুত চরিত্র এখানে প্লে করেছে মানে তাকে আমি এরম টাইপের চরিত্রে কখনো দেখিইনি তো শি ইজ ওয়ান অফ দি হাইলাইট পয়েন্টস অফ দিস সিরিজ নো ডাউট রীতাভরি চক্রবর্তী নিজের অভিনয় দ্বারা তোমাদের মন জয় করবে এবং কিছু কিছু মোমেন্টস মাদারহুডের যেটা এখানে দেখানো হয়েছে যখন সে ফোনে কথা বলছে বা যখন সে ভয় পাচ্ছে সে নিজেকে কনসোল করার চেষ্টা করছে এবং তার যে বাচ্চাটি জন্মায়নি সে তার মাকে কনসোল করার চেষ্টা করে সেই জায়গাগুলো খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এক্সপ্লোর করা হয়েছে কিছু টেনশান মোমেন্টস খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছে যেটা কিন্তু সাধারণত এরম টাইপের সিরিজে আমরা দেখতে পারি না এই সম্প্রতি বেরিয়েছে সম্পূর্ণ টু সেখানেও কিন্তু একটা খুব হিনিয়াস সাবজেক্টকে খুব ম্যাচিওরভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে যেটা আমার এইখানেও মনে হয়েছে এবং সেটা অল ক্রেডিটস অবশ্যই রাইটার তো আছে তার সাথে ডিরেক্টারও যে এত সুন্দরভাবে সেটাকে এক্সপ্লোর করতে পেরেছে এবং এখানে অবশ্যই ফিমেল ফিটিসাইড বা নারী নির্যাতন এইসব জিনিসগুলোকে কিন্তু 
অবশ্যই হাইলাইট করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং গল্পটার মাধ্যমে সেই জিনিসগুলো কিছুটা হাত করতেও পেরেছে লাস্ট তিনটে এপিসোড তোমাদেরকে প্রচণ্ডভাবে এনগ্রোস করবে যখন গল্পটা শুরু হবে তখন হয়তো অনেক ডিপস তোমরা পাবে বিকজ গল্পটা যেহেতু খুব স্লোলি এগোয় এবং এই যে ব্যাপারটা যে বাচ্চাটি ফোন করছে সেটার ইম্প্যাক্টটা কিন্তু ইনিশিয়ালি অতটা তোমরা বুঝতে পারবে না ঠিক সিক্স এপিসোডের পর থেকে এটার ইম্প্যাক্টটা তুমি বুঝতে পারবে এছাড়া আদার্স যারা চরিত্র আছে প্রত্যেকে নিজে নিজের জায়গায় খুব ভালো অভিনয় করেছে এবং তাদের পয়েন্টসগুলো খুব সুন্দরভাবে এস্টাবলিশ করা হয়েছে তো আই আই উড সে যারা এখনও এই সিরিজটা দেখনি প্লিজ দেখে নিও একটা নতুন অ্যাপ্রোচ আনার চেষ্টা করেছে এই ঘরোয়া ড্রামার মধ্যে যেটা হয়তো তোমাদের মনে একটা নক করবে বা তোমাদেরকে ভাবাবে যে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের এখন বন্ধ করা উচিত জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন বা জন্মের আগে থেকে একটা ফিটসকে ডিটারমাইন করে তাকে সেইভাবে প্লেস করা সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইটস আ ক্রাইম নাও তো এটা আমাদেরকে বোঝা উচিত আর সব বাচ্চারাই কিন্তু ইকুয়াল সেটার ইম্পর্টেন্সটা কিন্তু আমরা যখনই প্যারেন্টস হই তখন সেটা কিন্তু বুঝতে পারি তো এই ছিল আমার রিভিউ ফর দিস সিরিজ নন্দিনী তোমরা যারা যারা দেখেছ প্লিজ কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কেমন লেগেছে আর আমার যদি রিভিউটা ভালো লেগে থাকে ডোন্ট ফরগেট টু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল টিল দেন স্টেচ ইউ